హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ సో ఇవాళ వీడియోలో మీరు తమ్నైలో చూసినట్టు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో మెయిన్గా మనం ఒక కార్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఏ కార్ తీసుకోవాలి ఏ వేరియంట్స్ తీసుకోవాలని చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అయితే ఉంటాయి మనలో సో అలాగే మన ఫ్యూల్ గురించి కూడా మనం చాలా ఆలోచిస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మెయిన్గా ఏ కార్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అయితే చేస్తాను సో దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు మీ రన్నింగ్ బట్టి మీ దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో మన మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన రన్నింగ్ ఎంత ఉంది పర్ మంత్ కానీ పర్ ఇయర్ మనం ఎంత తిరుగుతున్నాం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో దాన్ని బట్టి మనం పెట్రోల్ తీసుకోవాలా డీజిల్ తీసుకోవాలా లేకపోతే సిఎన్జీ తీసుకోవాలా ఈవీ తీసుకోవాలా అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఒక కార్ని అయితే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం సో మీకు ఈజీ అవ్వడానికి నేను నెక్స్ట్ వన్ కార్ని అయితే చూస్ చేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని తీసుకుంటే ఏంటంటే మీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఎందు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ వన్లో అన్ని వేరియంట్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ మనం బేస్ మోడల్స్ అయితే తీసుకుందాం అన్ని వేరియంట్స్ నుంచి ఫస్ట్ మనం నెక్స్ట్ వన్లో బేస్ వేరియంట్ పెట్రోల్ చూసుకుంటే ఇవన్నీ బ్యాంగ్లూర్ ప్రైజెస్ ఇవన్నీ ఓవరాల్గా సో ఈ ప్రైజెస్ అనేది మీ సిటీకి తగ్గట్టు మీ స్టేట్కి తగ్గట్టు కొంచెం మారొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం బేస్ మోడల్ పెట్రోల్ చూసుకుంటే టెన్ ల్యాక్స్ 24,000 ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది మనకి ఆన్ రోడ్ సో డీజిల్ చూసుకుంటే మనకి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది సిఎన్జీ చూసుకుంటే మనకి టెన్ ల్యాక్స్ నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయితే పడుతుంది అది ఈవీ చూసుకుంటే మనకి థర్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే పడుతుంది సో ఇది ఓవరాల్గా బేస్ మోడల్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ మనం డిఫరెన్స్ చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం పెట్రోల్కి డీజిల్కి సిఎన్జీకి ఈవీకి సో పెట్రోల్కి డీజిల్కి చూసుకుంటే మనకి పెట్రోల్ చాలా లో ఎస్ట్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా కాస్ట్ అదే డీజిల్ చూసుకుంటే వన్ సో వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాం పెట్రోల్కి డీజిల్కి అదే పెట్రోల్కి సిఎన్జీకి చూసుకుంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాం మనం అది ఈవీకి పెట్రోల్కి చూసుకుంటే ఈవీకి మనం త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాం సో ఇది ఇనీషియల్ కాస్టింగ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యూల్ కాస్ట్ చూసుకోవాలి సో ఈ ఫ్యూల్ కాస్ట్ నాకు బెంగళూరులో పెట్రోల్కి వచ్చి నాకు వన్ నాట్ వన్ రూపీస్ అయితే ఉంది డీజిల్కి ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది సిఎన్జీకి ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ పర్ కేజీ ఉంది అది ఈవీలో చూసుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ వేసాను నేను ఎగ్జాక్ట్ ఎయిట్ టెన్ రూపీస్ అయితే లేదు కొన్ని చోట్ల ఎయిట్ కొన్ని చోట్ల నైన్ అలా ఉంది సో నేను యావరేజ్గా టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ అయితే తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనం మైలేజ్ చూద్దాం సో మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది మనకు పెట్రోల్ చూసుకుంటే మనకి యావరేజ్గా ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇస్తుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు నా కార్ ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తుంది హైవేలో ఎయిటీన్ ఇస్తుంది ట్వంటీ ఇస్తుందని సో ఇదేంటంటే మనం కంప్లీట్గా ఒకే ఒకేలాగా ఇవ్వదు కదా మైలేజ్ అనేది మన సిటీలో చాలా తక్కువ ఇవ్వచ్చు హైవేలో ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు సో అలాగే నేను కొన్ని కస్టమర్స్తో మాట్లాడి సో దాన్ని బట్టి నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే యావరేజ్గా నెక్స్ ఆన్ పెట్రోల్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇస్తుంది సో అలా మనం ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ పెట్రోల్ వేసుకుంటే డీజిల్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది అది సిఎన్జీ చూసుకుంటే మనకి సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ దాకా ఇస్తుంది ఈవీలో మనం బేస్ వేరియంట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి టూ థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ వన్ ఛార్జ్ వెళ్తుంది అని అనుకుంటే సో నెక్స్ట్ మనం కాస్టింగ్ చూసుకోవాలి పర్ కిలోమీటర్కి మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అని దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమీ లేవు నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తా వెళ్తాను దాన్ని జస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఒక్క కిలోమీటర్కి మన పెట్రోల్ కార్ అయితే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందంటే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది ఒక్క కిలోమీటర్కి అదే డీజిల్ తీసుకుంటే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది అదే సిఎన్జీ తీసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది అదే ఈవీ తీసుకుంటే ఓన్లీ వన్ పాయింట్ త్రీ రూపీస్ అయితే పడుతుంది సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఈవీ కార్ చాలా తక్కువ పడుతుంది అని కానీ ఏంటి మనం ఇనీషియల్గా ఈవీకి ఎక్కువ పే చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇది ఓవరాల్గా మనకి పర్ కిలోమీటర్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అనేది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన రన్నింగ్ ఎంత ఉంది సో ఇప్పుడు రన్నింగ్ బట్టి మనకి డిఫరెన్స్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి చాలా తక్కువ తిరుగుతాను మాక్సిమం నేను సిటీలో తిరుగుతాను సో మంత్లీ వన్స్ ఒక లాంగ్ ట్రిప్ అలాగే వేస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి సో యావరేజ్గా ఒక మంత్కి మ్యాక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాను అనుకోండి సో అలాగే మీరు కూడా ఎవరైనా తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏది బెనిఫిట్ అనేది చూద్దాం వాళ్ళకి తక్కువ రన్నింగ
అదే పెట్రోల్కి ఈవీకి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే సేవ్ చేస్తున్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత డిఫరెన్స్ చూద్దాం సో ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే మనకి పెట్రోల్కి డీజిల్కి చూసుకుంటే డీజిల్లో మనకు నైంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు మనం ఫ్యూల్కు ఫ్యూల్ మీద సేవ్ చేస్తున్నాం అదే సిఎన్జీ తీసుకుంటే వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ వరకు సేవ్ చేస్తున్నాం సో ఈవీ తీసుకుంటే టూ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వరకు మనం సేవ్ అయితే చేస్తున్నాం ఫ్యూల్ మీద కానీ ఇప్పుడు ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఎక్కువ పే చేసాం కదా మనం ఆ కాస్ట్కి ఇప్పుడు ఫ్యూల్ మనం ఏదైతే స్పెండ్ చేసామో దీనికి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే డీజిల్ కార్ స్టిల్ మనం నైంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్కువ పే చేసి ఉంటాం డీజిల్ కార్కి సో ఇనిషియల్గా మనం చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ఎక్స్ట్రా పే చేసాం కదా కానీ ఇక్కడ మనం సేవ్ చేస్తుంది ఎంత నైంటీ థౌజండ్ సో నైంటీ థౌజండ్ మైనస్ ఇంకా నైంటీ థౌజండ్ ఎక్కువే పే చేసి ఉంటాం అది సిఎన్జీ చూసుకుంటే మనకి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంకా సేవింగ్లో ఉంటాం అంటే మనకి ఇనిషియల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్నే మనం ఎక్కువ పే చేసాం కానీ ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ వరకు సేవ్ చేస్తున్నాం ఫ్యూల్ మీద సో మనకి ఇంకా ప్లస్లో ఉంటాం థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సో అది ఈ విచ్ చూసుకుంటే త్రీ ల్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేసాం కానీ ఇక్కడ మనం సేవ్ చేస్తుంది ఎంత టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ మాత్రం సేవ్ చేస్తున్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంకా మనం ఎక్కువ పే చేసాం ఈవీ కార్కి ఫస్ట్ సో ఈ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది మనం ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకుంటేనే సో అదే మీరు బయట ఛార్జ్ చేసుకుంటే పర్ యూనిట్ మనకి ట్వంటీ రూపీస్ దాకా పడుతుంది సో అలా చూసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వన్ వన్ ల్యాక్ వరకు వన్ అబ్ వన్ ల్యాక్ అబౌవ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ఇది ఓవరాల్గా తక్కువ తిరిగే వాళ్ళకి సో నెక్స్ట్ మనం ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుందాం సో ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ మారిపోతాయి ఎక్కువ రన్నింగ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు పర్ డే మీకు సో సపోజ్ మీకు పర్ డే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతున్నారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ లైక్ హైవే కానీ సిటీ కానీ ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతున్నారు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతున్నారంటే పర్ మంత్కి మీరు థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరుగుతారు సో థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మనకి ఎంత అవుతుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ దాకా తిరుగుతున్నారు సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగితే మీకు ఏ కార్ బెస్ట్ ఉంటుంది చూద్దాం సో ఫస్ట్ పెట్రోల్ చూసుకుంటే మనకి పెట్రోల్ కాస్ట్ సో ఇప్పుడు వరకు ఈ వన్ కిలోమీటర్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అది మాత్రం మారదు సో ఇక్కడ మారేదల్లా మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ఫ్యూల్ ఎంత అవుతుందో అది చూసుకోవాలి సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి మనం ఫ్యూల్ చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం పెట్రోల్ కార్కి అదే డీజిల్ కార్కి చూసుకుంటే నైంటీ నైన్ థౌజండ్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఎన్జీ కార్కి ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే స్పెండ్ చేస్తున్నాం అదే మనం ఈవీ తీసుకుంటే ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇది ఏంటి వన్ ఇయర్కి ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి వన్ ఇయర్కి ఇంత కాస్ట్ పడుతుంది అది మనం డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే వన్ ఇయర్కి ఎంత పెట్రోల్కి డీజిల్కి చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ మనం సేవ్ చేస్తున్నాం డీజిల్లో అదే ఈ సిఎన్జీలో చూసుకుంటే సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే సేవ్ చేస్తున్నాం ఈవీలో చూసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు సేవ్ చేస్తున్నాం ఇది వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఇదే మనం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో డీజిల్ అనేది మనకి టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ వరకు సేవ్ అవుతుంది డీజిల్లో అదే సిఎన్జీలో చూసుకుంటే త్రీ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ వరకు సేవ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈవీ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే సేవ్ చేస్తున్నాం సిఎన్జీలో సో తో అప్పుడు చూసారు కదా మీరు తక్కువ రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి చూడండి ఎలా ఉంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూద్దాం అసలు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఎంత పే చేసాం ఇప్పుడు పెట్రోల్ మీద మనం ఎంత సేవ్ చేసాం ఫ్యూల్ మీద అనేది ఇప్పుడు డీజిల్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎంత వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఎక్కువ పే చేసాం కానీ ఇక్కడ మనం ఫ్యూల్ మీద చాలా సేవ్ చేసాం కాబట్టి నైన్ థౌ నైంటీ థౌజండ్ ప్లస్లో ఉన్నాం అదే సిఎన్జీ చూసుకుంటే మనకి త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే ప్లస్లో ఉన్నాం అది ఈవీ చూసుకుంటే మనకి ఈవీ ఫస్ట్లీ ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేసాం సో ఇప్పుడు ఫ్యూల్ మీద సేవ్ చేసాం కాబట్టి ఇనిషియల్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తే మనకి స్టిల్ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయ
అప్పుడు ఈ వీక్ వెళ్ళినా మీకు ఒక బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు అదే పెట్రోల్ కార్ని ఆటోమేటిక్ కార్ తీసుకోవాలంటే మీకు కాస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎక్కువే ఉంటుంది ప్లస్ మీకు మైలేజ్ కూడా డ్రాప్ అయిపోతుంది సో ఈ కాస్ట్ అనేది ఏవి కార్ తీసుకుంటే మీకు చాలా సేవింగ్ అనే ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అవ్వకపోవచ్చు టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు సేవింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సో అదొక బెనిఫిట్ ఉంటుంది అది కూడా చూసుకోవాలి మనం ఫైనల్గా ఒక కన్క్లూజన్ ఏంటంటే రన్నింగ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మీ రన్నింగ్ హైవేలో ఎక్కువ ఉంది మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి అంటే డీజిల్కి వెళ్ళాలి సో అదే హైవేలో నాకు పర్ఫార్మెన్స్ వద్దు కొంచెం డబ్బులు సేవ్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ బ్లైండ్లీ గో ఫర్ సిఎన్జి అదే మీకు సిటీలో ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉంది నాకు మ్యాక్సిమం సిటీలో ఎక్కువ రన్నింగ్ ఉంది నా ఆఫీస్ చాలా దూరం ఉంది ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎలాగ అలాగే తిరుగుతాను టీ లోపలే అనుకుంటే ఈ కార్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సో అదే మీకు చాలా తక్కువ రన్నింగ్ ఉంది అప్పుడు పెట్రోల్ కార్స్ చూస్ చేసుకోండి మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే ఫ్యూల్ కాస్ట్ తక్కువ అవ్వాలి నాకు పర్ఫార్మెన్స్ అంత అవసరం లేదు అనిపిస్తే సిఎన్జి తీసుకోండి అదే నీకు సిటీలో కూడా నేను బేస్ మోడల్ తీసుకొని నాకు ఆటోమేటిక్ కార్ కావాలి కొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదు అనుకుంటే ఈవి కార్ కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఇది ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో అయితే నేను మొత్తం అన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మీకు చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేశాను నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే సో కమెంట్ చేసి చెప్పండి సో నేను తెలుసుకుంటాను దాన్ని బట్టి వేరే మన వ్యూవర్స్ కూడా తెలుసుకుంటారు సో నేను ఇంకోటి నేను ఎక్కడ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ గురించి చెప్పలేదు కదా అనుకుంటారు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది అన్ని కాలకి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది ఏదో కొంచెం డీజిల్స్కి ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఈవీలో కొంచెం తక్కువ అవ్వచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఈవీలో తక్కువ అయిపోతుంది అంటే ఏం తక్కువ అవుతుంది ఈవీలో మనకి ఆయిల్ ఛార్జెస్ అయితే ఉండవు కానీ మిగతా అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి కదా బ్రేక్ ప్యాడ్ కానీ బ్రేక్ ఆయిల్ కానీ మీరు వీల్ అలైన్మెంట్ కానీ ఏసీ క్లీనింగ్ కానీ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి మీకు అన్ని కాస్ట్లోనే ఉంటాయి సో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది నేను అందుకే ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఒక ఫోర్ త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఈ వీడియోలో నేను ఫ్యూల్ గురించి అయితే నేను డిస్కస్ చేశాను సో దీన్ని చూసుకొని మీరు ఈ రన్నింగ్ బట్టి క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేసుకోండి సో దట్స్ ఆల్ గైస్ ఐ హోప్ ఇది కొంతమందికైనా యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో నా కంటెంట్ మీరు కంటిన్యూస్గా చూస్తున్నారు సపోర్ట్ అయితే చేస్తున్నారు నిజంగానే మీకు ఇలాంటి కంటెంట్ కావాలి అంటే మన ఛానల్కి సపోర్ట్ అయితే చేయండి so we'll meet you in the next video with a new content until then take care bye bye safe ride